असलमकुम सुप्रिय शिक्षार्थी आजकल भिडियोते टप टेन ट्रेंड सम्पर्क तुम्हारा जानते जागो रसायन बेसिक के क्लियर कर तुम नवम श्रेणी दशम श्रेणी एकादश श्रेणी किंबा द्वश श्रेणी हो ना क्यों अथवा निजे के जो एडमिशन टेस्टर जो प्रिपेयर करो क्यों विषयगुलू जाना खूब ही जरूरी कारण यगल हे एकदम बेसिक जिन और दस ट ट्रेन जे बुझते पर रसायन धारणा तर अनेकटा सुस्पष्ट है तो देखो हमें एखे दस ट ट्रेन लिखे रेखे हमें एके एके बी प्रथम एटमिक सज एनायनिक कैटायनिक सज तर आयनइजेशन एनार्जी इलेक्ट्रन एफिनिटी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक कैरेक्टर पोलारिटी मेल्टिंग पॉइंट सलिबिलिटी ये दस ट ट्रेंडर कथा बल दस ट ट्रेन क्यों सत्य अत्यंत गुरुतपूर्ण एगो एकदम बेसिक जिन हाँ तो एखे हमें एम सिक्यू स्टाइले तुम्हारे शिखा एचड़ा तुम्हारा जो कथागुलो के धरते पर मने रखते पर तक क्योंकि व्याख्यामूलक प्रश्न जो प्रश्नगुलो आसे अन्सार करते पर प्रथम जो शुरू करटमिक सज नहीं तो शिक्षार्थी तुम्हारा जो जिरियोडिक टेबिले एटमिक सज जो शिखी तक देखे जो जखनी एक पिरियोडिक टेबिले बाम के डने जाब एटमिक सज छोट है और जो ग्रुपे देखी ग्रुपे ऊपर के नीचे नाम ले एटमिक सज बड़ो है तो ये जो मोलगुलू देव आज है हिलियम जो हे पर्यासारण एक पर्या प्रथम पर्या पड़े लिथियम और बोरण हे द्वित पर्या पड़े और लिथियम क्या पर्यासारण प्रथम दिखे थे और बोरण पर देखते ही पासी जो हिलियम जीतु प्रथम पर्या आए मैं आकार छोटो कारण ये शुद्ध एकटाई शेल आ तपर हो लिथियम जार आकार कि हिलियम थे कि बड़ो और बोरण जो हम लिथियम और गए बोरण तो पर्यासारण एक ही पर्या जखनी तुम्हें बाम के डने जा परमाणु आकार छोटो है कारण से शेल जुक्त है ना इलेक्ट्रन संख्या बाढ़े जार जो प्रोटोन ए इलेक्ट्रन प्रति आकर्षण बृद्धि पाए यह सजा छोटो हो जाए हिलियम क्षेत्र देखते पाँच एटमिक रेडियस जिरो पॉइंट फाइव एरपर बोरण जटार जो हम जिरो पॉइंट एट एट तपर हो लिथियम जटार सज हो वन पॉइंट फाइव टू तेल सिकुवेंसटा मेनटेन कर बुझते ही पार्छ एखे हिलियम के लिथियम पर क्यों आकार चेन्ज हो अच्छा एर पर जेटाते चले जाता हे हाइड्रोजें सोडियम और लिथियम तो हाइड्रोजें सोडियम लिथियम तुम्हें देखे ही बुझते पर एक ग्रुपर कथा बोल से हाँ तो ग्रुपे हाइड्रोजें प्रथम तपर हे लिथियम एरपर हे सोडियम तो पाराणविक संख्या लिखे दिए हम एक ग्रुपे तो एक ग्रुपे जो ही ऊपर के नीचे नामब सजा कि है बेड़े जाए तो सजटा इनक्रीज है तो आल्टिमेटली कि हे हाइड्रोजें सब चे छोटो एरपर है लिथियम और हे सोडियम देखते ही पाच जो कि एक शेल एखे बाढ़ती दीची तो जेहेतु सजा बड़ो हो जाए शेल संख्या बृद्धि पाँच हे ये सज ता हाइड्रोजें के लिथियम सज बड़ो लिथियम के सोडियम कम्पेरिजन करब हाँ तो देखो ये आयोडिन प्लस आयोडिन और आयोडिन माइनस आज आयोडिन प्लस मैंने एक इलेक्ट्रन कम आखने प्रोटोन संख्या कटा इलेक्ट्रन संख्या कटा एक देखी तो प्रोटोन संख्या एखे क्यों सेम ही आिप्पान्नटाई आज क्योंकि इलेक्ट्रन संख्या क्योंकि बाहान तपर देखो आयोडिन तिप्पान्नटा बुझल और जो आयोडिन माइनस तरह एक इलेक्ट्रन बाढ़ती हे मैं चुवान्न तो देखो एन प्रोटोन संख्या और इलेक्ट्रन संख्या समान हार कथा जदि को बसि है से क्षेत्र में कि आकर्षण और बसि है तईना तो देखो एखे इलेक्ट्रन संख्या जत तो बेसि बाढ़ सज तो तो तम आकर्षण बसि हाँ प्रोटोनर प्रति इलेक्ट्रन आकर्षण बसि ये मना रखे तो देखो एखे हे इलेक्ट्रन नम्बर जो बेसि बाढ़ सज ती कम देखो आयोडिन माइनसटा सज सब चे छोटो तरह हम नर्माल आयोडिन जो आ आई प्लस मान हम सज और एखे जथेष बाढ़ती आ तो हमें एक् जो सिकुवेंसटा है प्रथम हो आयोडिन माइनस तपर आयोडिन तपर हो आयोडिन प्लस एट हे सज अर्डार बुझते हे आयोडिन माइनस के धीरे धीरे ये बृद्धि पाँच पर चले आसि कैटायनिक सज कैटनिक सजर क्षेत्र तुम्हें देखो एखे चार्ज देखो डिफारेंट सोडियम प्लस मैगनेशियम टू प्लस अलुमिनियम थ्री प्लस एखे चार्ज जो बेसि बाढ़ आकार तत छोटो ये मन रखते हैं तो देखो सोडियम मैगनेशियम अलुमिनियम कयटा को इलेक्ट्रन जाोडियम एक मैगनेशियम दुईटा अलुमिनियम तीनटा 
তাহলে ইলেকট্রন যেহেতু কমে যাচ্ছে সাইজ ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে কারণ ইলেকট্রনটা যাচ্ছে কোথা থেকে আউটার মোর শেল থেকে হ্যাঁ তার মানে সর্বভূহিস্থ স্তর থেকে ইলেকট্রনটা চলে গেলে ওই শেলটাকে বাদ দিয়ে আমাদের সাইজ ধরতে হয় তাহলে চার্জ যত বেশি হবে সাইজ তত ছোট তাহলে এখানে আমি লিখে দিচ্ছি চার্জ যত বেশি হবে সাইজ তত ছোট আর এখানে চার্জ যত কম হবে সেটা তত বেশি বড় হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে দেখো এইখানে অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস তাহলে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ছোট তারপর ম্যাগনেশিয়াম তারপর হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস তো এই হচ্ছে তোমার সাইজ কম্পারিজন পরবর্তীটাতে চলে যাচ্ছি এখানে আরেকটা আছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এটা একটা গ্রুপে দেখতে পাচ্ছ এর একটা এরা একটা গ্রুপে আছে গ্রুপ ওয়ানের তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লিথিয়ামটা হচ্ছে আগে তাই না লিথিয়াম তারপর হচ্ছে সোডিয়াম এরপর হচ্ছে পটাশিয়াম তো আমরা জানি যে একটা গ্রুপে যতই উপর থেকে নিচে নামা যায় সাইজ তত কি হয় বাড়তে থাকে হ্যাঁ তো এখন যদি প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে কি একটা করে শেল বাদ দিয়ে চিন্তা করতে হবে তো তারপরও কিন্তু এখানে পটাশিয়ামের আকারটাই বড় হুম তো এই হচ্ছে তারপরে দেখো এখানে হচ্ছে অক্সিজেন টু মাইনাস ফ্লোরাইড আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন এখন সাইজ অর্ডার আমরা দেখব তো এখানে যে ডিফারেন্ট এলিমেন্ট নিয়েছি আমরা কিন্তু বলেছি যে নেগেটিভ চার্জ যত বেশি হবে সেটার আকার তত বেশি বড় হবে তো দেখা এখন অক্সিজেনের উপরে নেগেটিভ চার্জ দুইটা ফ্লোরিনের আর ক্লোরিনের একটা একটা তো ফ্লোরিন আর ক্লোরিনের আকারটা একটু দেখাচ্ছি দেখো ফ্লোরিন আর ক্লোরিন উপরে ফ্লোরিন নিচে ক্লোরিন তার মানে ক্লোরিনের সাইজটা কিন্তু বড় হ্যাঁ মাইনাস চার্জ থাকুক আর না থাকুক সেটা বড় কথা না ফ্লোরিন থেকে ক্লোরিনের আকার ফার মোর হ্যাঁ তো দেখো এই হচ্ছে তোমার সাইজ কম্পারিজন তার মানে অক্সিজেনের আকার সবচেয়ে ছোট এরপর ফ্লোরিন এরপর হচ্ছে ক্লোরিন এরপর কি আছে এরপর হচ্ছে দেখো আয়রন থ্রি প্লাস আয়রন টু প্লাস আর হচ্ছে আয়রন তো আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি যে চার্জ ডেন্সিটিটা আমরা এখানে দেখবো এখানে দেখো আয়রনের ফেরিক আয়ন ফেরাস আয়ন রয়েছে এখানে প্লাস থ্রি তো আমরা বলেছি যে প্লাস চার্জ যত বেশি হবে আকার তত ছোট হবে হ্যাঁ তো দেখো এখানে এটাতে প্লাস চার্জ বেশি এটাতে কম তাই কম্পারেটিভলি এটা বড় এটা ছোট তারপর হচ্ছে আয়রন এই হচ্ছে তোমার সাইজ কম্পারিজনটা আশা করি বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো তারপর হচ্ছে আয়নাইজেশন এনার্জি তো আয়নাইজেশন এনার্জির ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারি আমরা এই দুটো শেষ করলাম আয়নাইজেশন এনার্জির জন্য যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পরমাণুর আকার যত ছোট হবে আয়নাইজেশন এনার্জি তত বেশি হবে তো আমরা এখানেও কিন্তু অ্যাটমিক সাইজের উপর বেসিস করে কিন্তু এটার এটাকে বলবো আর একটা পিরিয়ডে যত তুমি বাম থেকে ডানে যাবে অ্যাটমিক সাইজ যেহেতু ছোট হয় তাহলে আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল বাড়ে আর একটা গ্রুপে আকার যত বড় হয় আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল ততই কমে আমরা এখানে একটু লিখে রাখলাম বুঝার সুবিধার্থে ঠিক আছে এবার দেখো আমাদের কাছে আছে সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট গ্রুপে আছে হ্যাঁ আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এই যে দেখো একটা নির্দিষ্ট গ্রুপে আছে এই যে সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম তো গ্রুপে কি হচ্ছে উপর থেকে যতই নিচে নামছে ততই কিন্তু আকারটা বড় হচ্ছে তাই না তা আকার বড় হচ্ছে মানে কি আমার আয়নাইজেশন পটেন্সিয়ালও কিন্তু কমে যাচ্ছে ধীরে ধীরে তাহলে সোডিয়াম থেকে সোডিয়ামের বেশি হবে সোডিয়াম থেকে পটাশিয়ামের কম হবে পটাশিয়াম থেকে আবার রুবিডিয়ামের কম হবে এরপর সিজিয়াম তো এই হচ্ছে সিকুয়েন্স ঠিক আছে তার মানে গ্রুপে উপর থেকে নিচে নামলে আয়নাইজেশন এনার্জি কমে যায় আরেকটা দেখো অক্সিজেন সালফার অক্সিজেন সালফার ফসফোরাস নাইট্রোজেন আয়নাইজেশন এনার্জি এরা কিন্তু একটা পিরিয়ডে আছে একটা না দুইটা পিরিয়ডে আছে এখানে দেখো অক্সিজেন সালফার ফসফোরাস নাইট্রোজেন অক্সিজেন আর নাইট্রোজেন একটা পিরিয়ডে আছে সালফার আর ফসফোরাস আরেকটা পিরিয়ডে আছে আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি অক্সিজেন অক্সিজেনের কত অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে এইট আচ্ছা তার আগে হচ্ছে নাইট্রোজেন যার অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে সেভেন তো নাইট্রোজেন বরাবর নিচে আছে কে ফসফোরাস আর অক্সিজেন বরাবর নিচে আছে কে পরের পরের পিরিয়ডে সালফার তো দেখতেই পাচ্ছ যে যেহেতু এটা হচ্ছে প্রথম এটা হচ্ছে আমাদের কত নাম্বার পিরিয়ড পিরিয়ড নাম্বার টু আর নিজেটা হচ্ছে পিরিয়ড নাম্বার থ্রি এর এলিমেন্ট তো পিরিয়ড নাম্বার টু এর সাইজটা তো ছোটই হবে হ্যাঁ যেহেতু এখানে একটা শেল কম আছে আর পিরিয়ড নাম্বার থ্রি মানে শেল একটা বেশি আছে তো বাম থেকে ডানে গেলে আকার ছোট হয় তার মানে নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেনের আকার ছোট আবার ফসফোরাস থেকে সালফারের আকার ছোট ঠিক আছে কিন্তু এখানে আমি তুমি আসলে কিভাবে ব্যাখ্যা করবে দেখো এখানে একটু খেয়াল করতে হবে এখানে নাইট্রোজেন থেকে অবশ্যই ফসফোরাসের আকার কি হচ্ছে ছোট হচ্ছে তো আকার যেহেতু ছোট আয়নাইজেশন পটেন্সিয়ালের মান বেশি তো এখানে আয়নাইজেশন পটেন্সিয়ালের মান কিন্তু নাইট্রোজেনের বেশি হবে অক্সিজেন এবং সালফার তুলনা করলে কি হবে সালফারের থেকে অক্সিজেনের বেশি হবে কারণ আকার যেহেতু ছোট তো এখানে আবার আরও একটা জিনিস বলার আছে সেটা হচ্ছে ধরো যে এই যে ফসফোরাস আছে ফসফোরাস এবং নাইট্রোজেন এগুলোর
इलेक्ट्रन शून्य प्राय कारण से इलेक्ट्रन ग्रहण करा कारण से स्टेबल आईजे कि अक्सिजें इलेक्ट्रन आसक्ति सब चे बी तरह कार्बन तरह बरण ये तुम्हार सिकुएन्स इलेक्ट्रन एफिनिटी सिकुएन्स तो आशा करी बुझते पे छो कारण हम नाइट्रोजें और अक्सिजें मध्य एटमर मध्य जो तुम कम्पेरिजन कर नाइट्रोजें क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रनिक कन्फिगारेशन जो तरह इलेक्ट्रन एफिनिटी कम देखा कम्पेरिजन करते सालफारे सब चे कम नाइट्रोजें अक्सिजन फ्लोरिन सब चे बी इलेक्ट्रन आसक्ति देखा है फ्लोरिन कारण से इलेक्ट्रन गु के शेयरकृत इलेक्ट्रन के निजे दिखे टनते तो एसिडिक स्ट्रेंथर कथा जो क्यारेक्टरिक एसिडिक चरित्र कार कत बेसि तो तुम जो धातुर अक्साइड गु हे कि धातुर अक्साइड जगू है से धातुर अक्साइड गुरु एसिडिक चरित्र क्यों तेम नहीं अनेक कम और अधातुर अक्साइड गुरु एसिडिक चरित्र सब चे बी हाँ तो धातु अधातु दिखे आसल देखते थी पेरिडिक टेबिले धातु अधातु दिखे जो जो थे अधातुर अक्साइडर एसिडिक स्ट्रेंथ तत बेसि है हाँ तो देखो एखे क्यलसियम तरह से लेट सालफार और हे क्लोरिन तो तुम बुझते ही पार्छे धातव धर्म हे क्यलसियम और लेडर और सालफार और क्लोरिन हे अधातव धर्म तो आल्टिमेटली एसिडिक स्ट्रेंथा हे भाव जत बेसि से अधातव चरित्रे नन मेटालिक कैरेक्टर है से ती एसिडिक है अच्छा एब तीव्रतार कम क्रम एखे देखो नाइट्रास नाइट्रिक अक्साइडर मध्यकार एसिडर मध्यकार एखे कम्पेरिजन चलो तो ये अक्सिजें नम्बर पर भित्ती क्योंकि स्ट्रेंथनेस बोलते पर कारण एखे हमारे जो केंद्रीय परमाणु आज नाइट्रोजें तर अक्सिडेशन नम्बर लागे हाँ तो अक्सिडेशन नम्बर आप बेर कर देखो अक्सिडेशन नम्बर बेर करते गले हाइड्रोजें और अक्सिजें अक्सिडेशन नम्बर आल्टिमेटली बसिए पे जा प्लस फाइव नाइट्रिक एसिडर जो तो नाइट्रास एसिडर जो जो पा ये नाइट्रिक एसिडे हाँ तरह प्लस फाइव पे नाइट्रास एसिडर जो जो पा से प्लस थ्री ठीक ये भाव कर ले प्लस थ्री पे जाए तो जार अक्सिडेशन नम्बर जो बेसि है केंद्रीय परमाणु से तेजी एसिडिक है तो अक्सिडेशन नम्बर जो बेसि केंद्रीय परमाणु जो सेम है तक से क्षेत्र में ती एसिडिक बोल ये शर्टकाट टेक्निक देखे कि भाव तुम बुझे फिलते पर चमत्कार एक क्वेश्चन पोलारिटी शेष कर 
আইডেন্টিফাই করেছি এবার হচ্ছে আমরা পোলারিটিতে এসেছি পোলারিটি কি পোলারিটি মানে হচ্ছে যে এখানে সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে টানার ক্ষমতা তখনই থাকবে যখন সে তার পোলারিটি বেশি হবে হ্যাঁ পোলারিটি বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি এখানে পোলারিটি মানে হচ্ছে যে সেখানে তরি তৃণাত্ব কোনো পরমাণু যদি থাকে সে নিজের দিকে টেনে নেয় টেনে নিয়ে গিয়ে পোলার পোলার প্রান্ত তৈরি করে হ্যাঁ তো দেখো এখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেনের জন্য আমরা যেটা দেখছি ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর আর এখানে কার্বন এবং অক্সিজেনের জন্য ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স পাচ্ছি কত ওয়ান আচ্ছা ওয়ান তাহলে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ডিফারেন্স যত বেশি হবে সেই বন্ধন তত বেশি পোলার হবে ঠিক আছে তারপর দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড আর ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এটা আমরা কিন্তু ফাজানের রুলস অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবো যেটা হচ্ছে গলনাঙ্কের ক্রম তো দেখো সোডিয়াম এখানে আছে আর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম আছে কিন্তু এখানে আমাদের অ্যানায়ন যেটা হচ্ছে ক্লোরিন এটা কিন্তু সেম তাহলে আমরা আসলে এখানে ক্যাটানিক চার্জটা দেখবো ক্যাটানিক সাইজটার উপর কম্পারিজন করে আমরা দেখব তো দেখো সোডিয়ামের প্লাস ওয়ান ম্যাগনেশিয়ামের প্লাস টু তো ফাজানের নীতি অনুসারে যার চার্জ ডেন্সিটি যত বেশি হবে সে তত বেশি কোভেলেন ক্যারেক্টারের হবে হ্যাঁ চার্জ ডেন্সিটি যত বেশি হবে সে তত বেশি সমযোজী চরিত্রের হবে সমযোজী চরিত্রের মানে হচ্ছে তার গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক তত কম হবে যত বেশি আয়নিক ক্যারেক্টারের হবে তার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্কের ক্রম তত বেশি হবে হ্যাঁ তো চার্জ চার্জ যত বাড়বে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট তত বেশি কম হবে সেটা তত বেশি কোভেলেন ক্যারেক্টারের হবে হ্যাঁ তো এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা আমরা জানি যে একদম পিওর আয়নিক আয়নিক প্রোডাক্ট আর ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডও আয়নিক প্রোডাক্ট বাট এটা কিন্তু কোভেলেন ক্যারেক্টার বেশি কারণ এখানে চার্জ ডেন্সিটি বেশি তার মানে এটা হচ্ছে দুটির মধ্যে কম্পারিজন করলে ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড অনেকটাই কোভেলেন ক্যারেক্টার দেখায় তার মানে এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডটা লেস কোভেলেন্ট তার মানে হচ্ছে সে তত বেশি আয়নিক যেটা লেস কোভেলেন্ট ক্যারেক্টার দেখা সেটা তত বেশি আয়নিক দেখা আয়নিক হলেই মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট হাই হবে ফেরিক ক্লোরাইড আর ফেরাস ক্লোরাইডের মধ্যে দেখো এখানেও কিন্তু অ্যানায়ন সেম কিন্তু চার্জ ডেন্সিটি কিন্তু ক্যাটায়নের জন্য ডিফারেন্ট একবার প্লাস টু একবার প্লাস থ্রি তো এখানে আমরা মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে সেম জিনিসটা পাবো যত বেশি চার্জ থাকবে চার্জ ডেন্সিটি যত বেশি হবে সে তত বেশি কোভেলেন ক্যারেক্টারে থাকবে কখন যখন ক্যাটায়নের ক্ষেত্রে বলবো এটা হচ্ছে ফাজানের সূত্র অনুসারে হ্যাঁ আচ্ছা তো আয়নিক ক্যারেক্টার যদি দেখতে চাই তাহলে সেভাবে দেখবে যে কার আয়নিক ক্যারেক্টার বেশি তার মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট তত হাই হবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট আর হচ্ছে কপার সালফেটের ক্ষেত্রে সলিবিলিটি অর্ডার তো সলিবিলিটি অর্ডার আসলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে সলিবিলিটি অর্ডার ডিপেন্ড করে মূলত হচ্ছে এখানে দেখো ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের সাইজের উপর আচ্ছা দেখো এখানে আমরা দেখাচ্ছি সলিবিলিটি অর্ডার সলিবিলিটি সলিবিলিটি অর্ডার একটা পিরিয়ডে যতই তুমি বাম থেকে ডান দিকে যেতে থাকবে তখন কি হবে আর গ্রুপে কি হবে এটা আমি দেখাচ্ছি তো একটা গ্রুপে কি হবে যত উপর থেকে নিচে নামবে কমতে থাকবে সলিবিলিটি অর্ডার আর যতই তুমি পিরিয়ডে পিরিয়ড বরাবর যেতে থাকবে ততই বাড়বে তো দেখো ম্যাগনেশিয়াম আর ক্যালসিয়াম এটা কি আছে একটা গ্রুপে তার মানে অবশ্যই ম্যাগনেশিয়ামের সলিবিলিটি বেশি ক্যালসিয়াম সালফেট অপেক্ষা